Alors là, on va arriver près du lieu où le corps de Marcel von Allman a été jeté dans le lac. Et donc, ils l'ont transporté en voiture. Ils étaient quatre. Et ils l'ont jeté dans le lac ici, à peu près à cet endroit-là. Voilà. Donc ici, c'est Interlaken, il habitait ici, près de Unterseen. Et puis, ils ont tué ils ont Marcel ici. ici. Dans et les ensuite, de ouais, c'est les ruines d'un château. Et ensuite, ils ont pris leur voiture pour venir jusqu'ici. Ils ont laissé le corps et l'ont jeté exactement à son endroit dans le lac. Dans cette Suisse de cartes postales, quatre jeunes ont tué leurs camarades à coups de barre de fer. Cela a fait la une de tous les journaux. La victime avait 19 ans. Ce fut un choc dans la région. Personne ne comprenait comment ces adolescents qui se connaissaient depuis des années ont pu commettre un meurtre aussi horrible. Ende der 90er Jahre ist es vermehrt zu Auseinandersetzungen zwischen einheimischen und ausländischen Jugendlichen. Und da gab es eine Gruppe von Jugendlichen im Alter zwischen 17 und 22 Jahren, die sich als Beschützer aufgespielt haben, die ähm, die Mädchen vor den Ausländern beschützen wollten. Und die haben dann diesen Orden gegründet, den Orden der Arischen Ritter. Sie waren nicht Mitglied bei den großen rechtsextremen Organisationen. Dann haben sie sich aber kundig getan im Internet, auf der Homepage von Bladenbanner. Dort haben sie sich angelehnt und dort Material bestellt, Musik bestellt, Fahnen bestellt, auch die SS-Rassenkunde. Sie wollten, dass die rechtsextremen Organisationen europaweit vernetzt werden und träumten von einer Gesellschaft mit wenig Regeln und vielen Freiheiten, von einer besseren Gesellschaft der besseren Schicht sozusagen. Il rêvait d'un monde qui mêlerait musique et nazisme. Il devait prêter serment, s'engager toujours plus. Il s'était donné une règle du secret absolu vis-à-vis -vis de l'extérieur. C'est pour avoir brisé cette loi du silence que Marcel a été condamné et exécuté. Les enquêteurs de la Sûreté ont refusé de nous rencontrer. J'ai demandé alors au porte-parole de la police de me donner son sentiment sur la création de groupuscules extrémistes par de jeunes adolescents. Aucun des membres de ce groupuscule n'a jamais fait partie d'un groupe reconnu dans les milieux d'extrême droite. Donc ça s'est fait comme ça, je dirais, pas de manière spontanée, c'est peut-être pas le, le, le bon terme. Mais on s'est inspiré de cette idéologie pour mener à, à bien ces actions, ces petites actions personnelles qui débouchent malgré tout sur le drame qu'on évoque là. Die Leute in Untersehen, die waren sehr überrascht, dass das geschehen ist, haben sie gesagt. Viele Leute haben gesagt, sie hätten nicht gemerkt, dass es diese Gruppe gegeben hat. Aber ob es denn auch wirklich stimmt, ist eine andere Frage. Wahrscheinlich hat man das schon festgestellt. Es gab auch Schmierereien am Schulhaus, rechtsextreme Schmierereien. Und man hat es ja zum Beispiel eben dem Opfer Marcel von Allen auch, auch angesehen, dass er eine rechtsextreme Gesinnung hat. Dass es aber so weit kommen würde, hat natürlich niemand gedacht. Das, sind, das war eine Überraschung für alle, eine sehr schwierige mhm. Überraschung. Trois ans après la mort du jeune Marcel von Allmen, tué à coups de barre de fer près du lac de Thun, le verdict est tombé. Le principal accusé, âgé de 25 ans, est Cette année, des militants d'extrême droite ont frappé un grand coup sur la veine du public. Ils ont réussi à se faire accepter par le reste de l'Assemblée et ont même entonné sur les applaudissements. La justice s'est prononcée dans l'affaire de l'assassinat du jeune extrémiste de droite Marcel von Allmen. On aurait suffi des vocations nazies chez quelques jeunes Alsaciens. Effectivement, en Alsace, plus de 400 ans, on aurait été accompagnés dans les virages. Trois ans après, les meurtriers de Marcel von Allman ont été condamnés. Au procès, la piste politique a été occultée. Le crime d'Interlaken a rejoint les faits divers aux nouvelles. Et si on regarde de plus près, si on recherche ce qui relie ces faits divers, il y a un nom qui revient dans l'affaire d'Interlaken, 
dans l'attentat contre Chirac, dans les manifestations en Angleterre, Allemagne ou Suède. C'est Blood and Honor, véritable réseau semi-clandestin. Pour mon dernier film sur les skinheads, j'ai rencontré certains d'entre eux. Je me suis toujours demandé ce qui se passe dans leur tête. Que veulent-ils et comment s'organisent-ils Qui sont les idéologues qui propagent ces idées Ce projet de film a débuté le jour où j'ai reçu cette cassette de Kriegsberichter envoyée par les naziskins suédois. J'ai enfin des images pour comprendre le monde dans lequel ils s'enferment. J'ai décidé alors de faire ce documentaire afin de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. enquête dans l'ultra-droite, c'est cette histoire que raconte ce film. Ces images de Kriegsberichter nous emmènent à la recherche de leurs auteurs dans leur pays d'origine, la Suède. Sweden, in the 1990s, became one of the leading international producers of white hate white power propaganda. Uh, we had some of the major international record companies here, like Nordland, like Ragnarok Records, who then became Blood and Honor, Scandinavia. We have uh, video producers, we have uh, computer industry, etc. And this is a distinct change, you know. Until the 1990s, basically, Swedish Nazism was the kid brothers of the international Nazi movement. Uh, nobody on the international scene even bothered to, you know, say hello to the Swedish because they were so silly and so obviously uh, unorganized. Then, through the industry, because it had a real tremendous breakthrough here in Sweden, uh, the Swedish Nazi scene became very influential in Europe and also in the United States. Welcome to Kriegsbericht 5. We are standing in the southern part of Sweden. Uh, behind me is the castle for Blodnam in Scandinavia, our headquarters. And behind me we have the band Vinland Warriors from Canada. qui étaient donnés dans leur ancien club qu'ils avaient. C'est une propriété, une sorte de camp retranché qui était juste à la sortie donc, de Helsingborg. Mais qui n'ont plus, donc c'est pas là où on va les rencontrer. Non, 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 c'est cet endroit, ils n'ont plus. La police les a évacués, ils n'ont plus cet endroit. C'était en 2000, ça. Mmh. Ce petit monde ne m'était pas étranger. J'avais déjà filmé des concerts en Suède et certains de ces visages ne m'étaient pas inconnus. Je me souviens de cet été 2000 où, avec l'autorisation de Yaza, un skin, j'étais resté quelques jours dans leur camp pour rechercher des documents sur la musique skinhead. Juste après mon arrivée, la police avait fait une descente dans le camp et leur matériel avait été saisi. C'était ma deuxième rencontre avec ce Yaza, dont l'identité a été révélée dans les principaux journaux suédois comme étant l'un des 62 nazis qui menacent la démocratie. Depuis, lui et ses amis s'étaient fait plus discrets. À l'abri des regards, ils continuaient leur propagande, mais ils avaient quitté la une des journaux. Yaza, personnage incontournable, archiviste des images du passé et monteur des images du présent. Il est l'auteur de cette vidéo Kriegsberichter. Il a longtemps hésité avant de nous rencontrer et d'accepter de nous recevoir chez lui. Sans travail, touchant l'aide sociale, il se consacre à plein temps à la production de vidéos racistes. Can you 
tell me why this video creates very stir? Ah, basically this is just a uh, racist entertainment for already uh, converted people. We are combining the music and the politics uh, in audiovisual format, just like MTV is do doing, using all their uh, multi crap to put um, their message through. We are doing the same, but our message, is, our message is white power. But for you, what is exactly white power? White power to me is white people having a right to their own destiny and controlling it. The idea kicked off so well because that was a completely new way in this struggle back in the early 90s when the, it was only vinyl albums and CDs as a means for propaganda. But then we hit it off with the video tape and uh, it, was, it, it was a great success and uh, we still carry on. Nowadays it's, it uh, releases are on DVD format of course, but uh, it's a new mean of spreading propaganda, combining the audio and the visual elements together and it, it has worked pretty well. Fritz Berichter, ou correspondant de guerre, est un mélange de musique, bière, politique et Troisième Reich. La cassette propose un style de vie raciste, un univers parallèle qui n'est sûrement pas éloigné de celui imaginé par les jeunes néo-nazis d'Interlaken. Male students in school, 14 to 16 or 17 years old. That's the group they really want to reach out to. Not because that a 14-year-old kid is important to the movement; they can't, you know, produce anything. But because they know if they can get them then, when they're 14 years old, 10 years ahead they will be 24 years old, and with the education of the movement behind them then they will become important. En Suède, Blood and Honor s'est structuré en de nombreux petits groupes régionaux qui organisent des concerts et des manifestations. L'idée principale étant de former des jeunes en tant que soldats nationaux socialistes. Jimmy est leur chef. Il vient de faire une année de prison pour des actes de violence contre des militants antiracistes. Ce week-end, Un concert était prévu dans sa petite ville et la police les surveillait étroitement. Yeah, we can go up and look into them. Okay. And what is the situation exactly with the police? Uh, the police is just observing for the moment. And do you know who is the chief of the police here? In Maine? Uh, yeah, I know who he is, but he is not here. But that is the command car, so he is ah, okay. probably sitting in there. Okay. okay. All books of Okay. So just to understand what's happened today and... Yeah, they will just be observing and uh, keep everything calm, they say. This is very important to our movement because that is a recruiting base for us. They can't ban a concert, but they can do it harder for us. The police is trying to cancel all the locals and uh, yeah, making life uh, tougher for us because they know about the concerts and know why we have them, so that is uh, why they want to stop them. Ce week-end, le concert n'a pas eu lieu. La police a réussi à informer le propriétaire de la salle de l'étrange fête qui se préparait. C'est au responsable de l'unité de criminalité de la police de Stockholm que je suis allé demander si en Suède, on peut interdire ces activités. Que peut-on faire pour empêcher la propagation de ces idées They are allowed to have meetings. They are even allowed to have concerts, but they are not, uh, it's not allowed to wear Nazi marks on their sweaters or what it is, t-shirts or so on. It's not allowed. It's not allowed to, to uh, scream Heil Hitler 
or do the mark. Uh, it's not allowed. But as long as there are, for example, concerts are uh, held on without these overdues, they are allowed, yes. Um, yes, they are also allowed to um, have meeting on streets, markets and so on, uh, as long as they don't commit to crime. <laughs> This is really very typical Kriegsberichte propaganda. In every video that they have put out, they are um, threatening or intimidating somebody. It might be a manual how to um, blow up a car owned by a Jew. It might be black people, immigrants, anti-racists. There's one video where a number of Scandinavian anti-racist grassroots activists are being mentioned and specifically targeted in the same manner that the Swedish Prime Minister is being targeted here. It's nothing new. This is staple propaganda by the Nazis of Sweden. No comments. But what was the reaction of uh, the Swedish society with this kind of video? What, what makes you ex think there was any reaction? I mean, uh, uh, to my knowledge, no government official, no police investigation has taken place. Nothing has been said about this video from, from democratic uh, authorities in Sweden. It's never been prosecuted, it's never been convicted of anything. And um, as far as I know, I don't think even the Swedish government is aware of the fact that this kind of material is being produced in Sweden. On entend, on voit, mais on fait comme si on ne savait pas. Cette réalité dérange et on préfère essayer de l'oublier. Anti-racist, AFA, AFA, whatever you like to call them, when they are seen, they are getting beaten up and they run. There is nothing more, much more to add about them. Pathetic fucks. Les antifascistes, les anarchistes et la gauche qui cherchent à empêcher cette manifestation se heurtent à la police. La petite ville de Salem est devenue symboliquement un lieu de confrontation entre l'extrême gauche et l'extrême droite. That march uh, caused a lot of efforts to avoid combat between uh, left-winged and this right-winged organization. Uh, this is, a, for Sweden, a very special occasion when all right-right-winged organizations are gathered for that march. Les néo-nazis utilisent le prétexte de cette marche à la mémoire d'un skinhead tué pour organiser un rassemblement qui attire les sympathisants de toute l'Europe. Cette année-là, plus de 2000 personnes s'étaient réunies, dont de nombreux responsables européens. C'est la marche néo-nazie la plus importante de l'après-guerre en Suède. 
Paradoxalement, les télévisions qui étaient présentes lors de la contre-manifestation de la gauche n'étaient pas restées pour cette marche nocturne. Ici, notre caméra dérangeait. J'avais l'impression que la police voulait nous empêcher de filmer cette marche, comme si ce fait divers devait rester dans l'ombre. Ce n'est pas la seule fois où la police nous dira « Circulez, il n'y a rien à filmer ». Si en Suède, les extrémistes néo-nazis peuvent encore s'exprimer, en Allemagne, la situation est totalement différente. Allemagne, où la question du nazisme est toujours restée une question sensible, difficile à évoquer. Ici, le gouvernement a adopté la législation la plus sévère d'Europe, afin d'empêcher le retour des démons du passé. En Allemagne, le mouvement Blood on Honor a été interdit par le ministre de l'Intérieur, mais un parti d'extrême droite, le NPD, est entré dans un des parlements. Greetings, mates. This is Jens of uh, German Kraftwerk. Uh, we are here with Jeser in Sweden uh, to update uh, the last interview we made in issue number four of Kriegsberichter. At the end of 99, I went to jail for 18 months for the crime of uh, freedom of speech and some uh, nasty songs on the concert. Kraftstein is, I think, a very long time and one of the leading Deutsch White Power Nazi Bands. Es ist ein verdammt großer Markt. Es ist verdammt schwierig rauszubekommen, wie groß der Markt ist. Man kann versuchen, das so ein bisschen an Zahlen festzuhalten. Wenn wir zum Beispiel in dem Punk- oder im Oi-Sektor auf der unpolitischen oder auf der linken Seite CDs veröffentlichen, sind wir mittlerweile bei Veröffentlichungen, die 1000 bis 3000 Exemplare pro Band im guten Fall betragen. Wenn eine bekannte Rechtsrockband eine CD produziert, dann äh, sind die Stückzahlen um ein Vielfaches höher. Ich, ich schätze, ähm, von sehr bekannten und, und alteingesessenen Bands wie zum Beispiel Kraftschlag ist eine Auflage sicherlich bei 10.000. Blood and Honor ist ähm, weltweit gesehen sicherlich die wichtigste Organisation. Es geht nur noch international. Ähm, sie werden in Deutschland wahrscheinlich schwerlich irgendwelche Presswerke finden, die rechtsextreme CDs drucken, Druckereien, die rechtsextreme Publikationen, Flugblätter, Magazine drucken. Äh, man muss also, glaube ich, ins Ausland gehen. Und äh, im Ausland, gerade im Osten, durch die Öffnung eben, äh, gibt es dort sicherlich Möglichkeiten, günstiger und, und auch ähm, einfacher diese Sachen zu drucken und herstellen zu lassen. Und durch Reporte und durch die EU werden die wieder ins Land geschleust. Ja. Le commerce des CD et de la musique est devenu le vecteur principal pour toucher les jeunes. Un vaste réseau de distribution internationale est désormais opérationnel. What is this uh, CD? Is it for selling during the concert? What are yes, this is uh, our CDs that we are selling. A couple of it only. Yeah. This is what we have uh, prepared for the concert tonight. Yeah. We are selling every racial CD that we came over. And do you have some problem with the police about with these CDs? Uh, we have very big problems with the police because they try to ban everything we do. So you can't, you can't sing anything you want because of the censorships. I also get two months in prison because I sold lots of CDs once. The uh, German band that are 
in jail now because of their songs. Oh yeah, and it's forbidden in in Sweden. Yeah, most of it, mo most of their songs are two months, and and I only sold uh, nine CDs, and they yeah, that was enough. Aussitôt la peine de prison purgée, le commerce clandestin reprend. Pour eux, c'est une partie de cache-cache qui se joue. Dans le coffre de centaines de voitures, les disques passent les frontières européennes sans trop de difficultés. Les néo-nazis, grâce à leur réseau international, arrivent à contourner les lois en vigueur dans leur pays. La question de l'interdiction revient de manière régulière. Faut-il interdire certains groupes, interdire certains propos, interdire certains symboles Cette question, il fallait la poser au Centre européen de recherche et d'action contre le racisme et l'antisémitisme. Je ne suis pas certain pour ma part que le phénomène soit traitable prioritairement sous l'angle juridique et par le biais de l'interdiction. Parce que l'interdiction, qui effectivement au plan moral se justifie parfaitement, et qui euh, permet à chacun d'être en paix avec sa conscience, a une conséquence qui est finalement dommageable. C'est que l'on trouve toujours les moyens de la contourner. Donc on va toujours essayer de se réunir dans un pays qui est un peu en retard en termes de législation ou dont la législation est plus souple. Et puis on cherche de nouveaux moyens de, de diffusion. Et puis on a une envie encore plus forte de transgresser le tabou. Parce que finalement, c'est quand même de cela dont il s'agit au final. Pour beaucoup de ces jeunes, voire de ces très jeunes, qui partent à un moment donné dans la mouvance ce qui naît des néo-nazis, il y a évidemment une part de conviction. Je ne veux pas dire du tout qu'ils qu font semblant qu'ils n'y croient pas, mais c'est quand même avant tout une manière d'extérioriser une révolte contre l'ordre établi, une manière de transgresser ce qui est finalement, dans l'Europe d'après 1945, le tabou suprême, c'est-à-dire tout ce qui touche au nazisme et au génocide. À cause de sa législation plus permissive, plusieurs extrémistes ont trouvé refuge en Suède. Parmi eux, il y a Eric Blücher, éminence grise de Blood and Honor Scandinavie. Ce n'est pas un skinhead, mais un nazi, théoricien du combat pour la race blanche. C'est justement parce qu'ils sont racistes que le leader de Blood and Honor, sans et honneur, les aime. Eric Blocher, de son vrai nom Nielsen, est un professionnel du nazisme. Un homme invisible, la preuve vivante d'un réseau qui couvre toute l'Europe du Nord. Cible de son délire nationaliste, les jeunes des classes moyennes qui l'endoctrinent, comme ici à Molchio, dans le sud du pays. Previously, the leadership of the Nazi movement basically said, well, the skinheads, they are just, you know, trash. We, we shouldn't bother about them. But Blücher said, this is the fastest growing white pan-European force of political soldiers. And he started promoting them and he started supporting them. He has, over the years, written a number of texts like Hardcore Survival, linking up with both American and European Nazis. He is also a moneymaker for the movement. Hello. Hello, Eric Blücher. Yes, this is Daniel Schweitzer. Uh, I call you regarding our appointment in Helsingborg. Yes, is... I know that you want to tape this now. So I want to talk to you first before we do that. Okay. Yes. S so we can have a meeting uh, this evening? Yeah? No, uh, Daniel, please wait the taping till I can talk to you first. Jamais il n'avait accordé d'interview à ce jour. Eric Blücher a accepté de nous rencontrer à la seule condition que l'on masque son visage. Our duty is not to create some sort of lifestyle, but rather to do politics. And that is why getting political, getting realistic and getting onwards is the main thing now. L'interview a tourné court. Bucher n'avait pas envie d'en dire plus devant une caméra. Ses derniers mots ont été « Don't be over intrusive ». Il ne reste que ses textes sur Internet ou ses livres pour parler à sa place. 
Comme théoricien du mouvement, Blücher a traduit et adapté les théories racistes américaines et il a anticipé la globalisation en créant Blood and Honor Scandinavia, puis en participant au développement du mouvement dans les anciens pays du Bloc de l'Est, Ukraine, Pologne, Serbie. C'est un go-between, celui qui fait maintenant le lien avec les néo-nazis américains. Le renforcement des lois européennes a paradoxalement favorisé de nouvelles synergies avec cette Amérique qui garantit la liberté d'expression dans son premier amendement. Si dans les années 60, les Noirs ont gagné leur place dans l'Amérique contemporaine, tout cela reste fragile. La ségrégation raciale a été abolie au Sud, les Noirs sont des citoyens à part entière, mais 50 ans après les luttes pour les droits civiques, les nouveaux racistes élèvent la voix pour proposer un retour en arrière. Depuis les années 80, les groupes de l'ultra-droite sont cités dans de nombreux faits divers contre l'État et la démocratie. Le plus spectaculaire fut l'attentat contre l'immeuble fédéral à Oklahoma City et la mort de 168 personnes, dont de nombreux enfants. Mais l'Amérique de l'après 11 septembre semble avoir déjà tourné cette page de son histoire. On ne se préoccupe plus des ennemis de l'intérieur, officiellement la menace est ailleurs, Bush a d'autres démons à chasser. In the period following the uh, civil rights movement, the, the black power movement, the anti-war movement, <clears throat> there was a real sort of backing off from the very flagrant, blatant expressions of racism. Um, over the last 10 to 15 years, well, maybe 20 years from the, the time of Reagan, um, uh, Bush, Bush won, including during the Clinton years, and now, and certainly now during Uh, Bush too, They, they've really taken the gloves off and are and, and people are articulating things that 15 or 20 years ago they would not comfortable say. So I, th I think the situation is worsening in the United States. Au sud, les jeunes réapprennent les rites du clan et ont brûlé à nouveau des croix. Ici, les marchands de haine soufflent sur les braises et attisent le feu. Si l'histoire américaine a été marquée par l'esclavage et le racisme, aujourd'hui, c'est l'union puis le mariage entre le nazisme et le Ku Klux Klan qui a donné naissance à un nouveau combat pour la race blanche, le White Power. White Aryan resistance calling. White Aryan resistance calling. The first thing a white man must do is get rid of this phony compassion guilt trip. And then you become a racist. Le premier leader que nous avons voulu interroger est Tom Metzger, mais comme il a exigé d'être payé pour répondre à nos questions, nous avons renoncé à le rencontrer. Ancien responsable du clan, il a créé sa propre organisation. Comme Blücher en Europe, Metzger s'est très tôt intéressé aux skinheads et il a été le premier à les recruter pour en faire des nazis skins. Régulièrement, son nom est mis en cause ou associé à des faits divers violents aux États-Unis. Diffusant auprès des jeunes les idées de la résistance sans chef, il a développé le concept du loup solitaire, le Lonely Wolf, théorie qui favorise la création de petites cellules secrètes où des individus seuls peuvent passer à l'action. Il est aussi celui qui a de nombreux contacts avec les Européens et qui connaît bien Yaza. Greetings to all my friends in Europe and Finland and all around the continent. This is Tom Metzger speaking for War, White Aryan Resistance. And we wish you good luck and good hunting. And we hope you really enjoy this video, Kriegsrichter from Jassa. See you <laughs> I've seen all kinds of things like that. Mm -hmm. 
but it's usually been produced specifically in this country or specifically for this particular group. Mm-hmm. Um, but that's, that's reaching out to the masses. Timothy Tzal a été le lieutenant de Tom Metzger chargé du recrutement. À l'époque, il n'a pas hésité à faire usage de la violence pour propager les idées racistes de la White Aryan Resistance. Condamné, il a fait de la prison, puis il a quitté le mouvement et il apporte aujourd'hui son témoignage dans les écoles pour lutter contre ce racisme. One thing that that really woke me up was one day I was in the supermarket with with my child. And we're walking down the cereal aisle where there's Lucky Charms, you know, uh, cornflakes or whatever. And my child, expecting some sort of a positive reaction out of me, notices an African-American gentleman. And he says, look, Daddy, look. There's a big black nigger, two and a half years old. And everybody in the store looked at me and looked at him. And I realized at that particular point in time that I was, I was setting this child up for utter failure. Alors là, on va arriver près de Denison, là où habite Bart, dans son quartier. On continue tout droit, et après le passage du train, tu tourneras à gauche, tu verras. La cassette Kriegs Berichter nous amène chez le responsable de Blood and Honor pour les États-Unis. Il s'appelle Bart et c'est lui qui, depuis le Texas, distribue cette vidéo sur Internet. Quand nous sommes arrivés, il transférait les anciens Kriegsberichter sur DVD. Bart, je le connaissais déjà pour l'avoir interviewé dans mon documentaire Skinhead Attitude. Depuis mon précédent film, il avait créé sur Internet une véritable entreprise de propagande qui distribue tout ce qui est interdit en Europe. Well, I've sold over a thousand Kirkspeter fives myself, um, and then I, I also resell. Uh, and one of the uh, like one of the one of my customers is, is from Switzerland, Spain. They buy them in bulk, so I'm shipping you know 50, uh, 50, 60 at a time, which has now changed because now I sell them the master DVD and they make their copies from the master DVD and they just give me an upfront one-time price. The extinction. Um, well, that's all mathematical. Um, math is the decider on that. It's not my opinion that, yeah, the, the white race is being bred out. Um, other races uh, have more children than the white race. It's, it's, it's mathematical. I don't have any really personal feeling about it. Um, and I've always told people about my involvement in the movement. It's, it's all math to me. Ils se servent des statistiques qui prévoient que les Blancs seront en minorité aux États-Unis dès 2050. Si avant ils parlaient de supériorité de la race blanche, aujourd'hui ils parlent de disparition. Ils se posent désormais en victime. 
them. I have my own personal weapons, and I register them like I'm supposed to, but I'll use them. I have no, it, it's, it's a matter of life or death for me. Um, and as I said, it's, it's not something that's tangible that I can touch and, and see right in front of me, but it's all around me that, uh, that instinct that, you know, at any moment or over the course of time even, um, my color, my look, my heritage would not even be acknowledged. It would just cease to exist. Oh, it's in the back of, uh, it's right there in the back of the van. It's in the back of the van with lighter fluids in it. Avec la peur de l'altérité, les groupuscules américains ont développé une vision pessimiste de l'avenir. Ils s'entraînent alors pour le combat, la survie de la race. Now, from here, you can see a lot of cool fossils. They're all in the rocks. Okay. There's a. I got it. Okay, that snaps in there. Okay, to your legs. What you want to do? Dans ce climat, ils s'entraînent et se préparent, créant des cellules fantômes qui ne peuvent pas être infiltrées. L'idée y étant que des petits groupes bien organisés dans toute l'Amérique pourraient créer le chaos, favorisant le début de la guerre raciale. Needless resistance is the, the perfect way for a radical movement to move around and act without anyone ever knowing who really did it. And the leaderless resistance was one of the main things that brought me closer into the movement because that idea was so perfect and right. Okay, I got it, I got it, I got it. Positioning themselves for uh, the great earthquake. If it comes, they're there to uh, be a multiplier for the problems. And if it doesn't, they pull back, re, uh, reconstitute their message, and go out and do, do it again. I think that's the other message for us to understand about the so-called lunatic fringe. These are people devoted to a vision. They do believe. They have a worldview. They live their life by that. They spend their money. Uh, they raise their children in that way, and that's uh, deeply, deeply troubling uh, and tragic in terms of, uh, of uh, every uh, democratic society. What did Nick's t-shirt say? Stupidity should That's be not painful. The firewood. Fucker. And there was people there right before us because all that shit was warm, was you hot. know? Yeah. I am a white racialist. I believe in preserving my race here for my children in the future. Um, they are here, and I'm raising them the way I was raised to be a white racialist. It's difficult I'm not today to have this those kind of ideas I, uh, in USA today. Or you want some water? Um, and my, my, I don't believe it's difficult. I believe the way. You need to believe the way you were raised. And I believe in preserving our, our, our race. It's slowly not pure anymore. It's, it's slowly going downhill from, you know, everybody inter, intermixing. And I don't believe in that. I believe in having a race that's pure. Mama. Yes, baby. There's bugs. <laughs> look, look, make a picture. Let me kiss. Let me kiss this book. Let's take a picture. Look. I don't want to. We're gonna go to the ranch. You wanna go to the ranch? Okay, you gotta do this so we can go. If it's brown, flush it down. Okay? That'll be the chant as we're getting off the bus. We'll continue that chant for a few minutes until everyone is off the bus. 
Notre rencontre avec le leader de la White Revolution, Billy Rooper, a lieu dans un parking sous le regard de la police fédérale et des services de sécurité. En costume cravate, il incarne une autre Amérique raciste et fait le lien entre les skinheads, le clan et une droite plus classique. White Revolution a organisé ce rallye à Topeka, au Kansas, contre l'anniversaire de l'abolition de la ségrégation raciale dans les écoles. Ils vont se retrouver sur les lieux où cette décision historique a été prise il y a 50 ans. Roper is someone who's considered something of a rising star on the far right, and Roper uh, has been somewhat successful in creating coalitions in, uh, in, in the white supremacist movement. This is his idea to create a, a, a group, a coalition, that will be able to uh, bring about this white revolution that they desire. Uh, the problem for Roper is that even though he's much better educated and more articulate than many of the white supremacist leaders right now, he's someone who is going to come up against and already has come up against this infighting that goes on all the time in the white supremacist movement. And we saw that this past weekend. A group that was part of the coalition, the National Socialist Movement, backed out because they were asked not to wear Nazi uniforms. I believe that we are already in a race war in the United States. The only difference is that the white race has not yet begun to fight back. We're being assaulted. Our people are being robbed, raped, and murdered every day. The United States government, along with every other formerly white-controlled government, denies us the right to white schools, white neighborhoods, white communities, white political organizations, and everything else that would be necessary for the survival of our race and our culture. According to the United Nations definition of the term, that is genocide that is being perpetrated against the white race. We are here because we believe that discrimination is wrong. Yeah, everybody's And integration started here. It goes worldwide. And what would you think about the situation that right, ex right extremists are coming here? And... I think that they need to go back home, honestly, and don't come here ever again. Yeah, that's how it is. And it's a shame, you know, considering that after 50 years of um, this uh, historic uh, decision that we're still having this type of issues coming around. So, yeah. yeah. And do you think a new generation of uh, right extremists are growing up now? Or... As, as far as a new generation, I would have to say yes. As, as uh, the country becomes more diversified and as, as the world becomes more global, yeah, I, I see it as more extremist and more dangerous. We see that now with our political leaders and their views and everything like that also. So yeah, definitely. So they're on the verge of being able to form an actual electoral party in the United States. Um, we're fairly concerned about that. Um, and that's, that's the baseline situation. If you want, Sir, like, something more... Yeah. I need for you to go back over to your side now. He's on this side. He's, no. he's a photographer. He look came at down. All these, no. He came... Sir, no, no, I'm not going to talk to you. Yes, yes and you rode down with the bus with this group. Sides, you need to go over to this group side. now. We and that's to, why I'm trying to move him back. You bus, need to move back over, sir. But we want to make interviews to the other side, I understand. You can do that later. You need to move to the other side now, sir. What was it, uh... Probably Bill. You need back. You don't have enough of my picture. Come on. Go back. Ils sont venus des quatre coins de l'Amérique. Dans une ambiance familiale, ils nouent des contacts et organisent les prochains rendez-vous. 
Scott's got the Scott needs the marker. Scott needs the marker. It's not right. Look, we're the world's minority. We're the world's precious minority. We're 8% of the world's population. It's a dark planet. It's a very dark planet. And it's getting worse. All in history, it had stated where Israel was always at war with other races, when the, nobody would obey the laws of God. So, and that's what we're trying to get back to, to prevent a holy racial war, that, that this wouldn't take place by getting everybody to wake up to the laws of God. If they wake up to it, there's no problem. But if they don't, there is one coming. Plusieurs d'entre eux appartiennent à des églises extrémistes ou à des sectes religieuses. Parmi eux, il y a le pasteur Butler, le père fondateur de la nation arienne et prêtre de l'église de Jesus Christ Christian. We are the people of the book. We are the ones who have violated the laws of the book, but we're suffering the punishment of it now. This is why we're in the state we are, uh, the political situation, a secular view of history, we're uh, under domination right now. We are our father's children. He chastises us when, because he loves us. And uh, so we will have redemption, yes. And uh, Daniel talks about the fact that many will be called, but where all Israel will be saved as it is written. All of us who are the white race pure will be saved. Le pasteur Butler oppose les fils des ténèbres, les noirs et les juifs, aux fils de la lumière, la race arienne. Race arienne qui serait selon eux le véritable Israël de la Bible. And in this theory, uh, if we go back to the biblical story in Genesis and the Garden of Eden, when uh, Adam and Eve were created, Eve was seduced by Satan, the serpent, but this seduction was literal, was physical, was sexual. Um, they had a union, and out of that came uh, a union of, of Eve and Satan, came basically Jews, uh, followed later by uh, people of color, mud people they were called. Um, on the other hand, when Adam and Eve finally did get together, that was the line of Aryans, of good um, Christian identity people, and it is basically a battle, a cosmic battle between good and evil, between um, Aryan and Jew, being fought ever since. Uh, so in that sense, the idea of racial holy war becomes very, very clear. Ces images de citoyens américains qui posent face à l'objectif avec leur drapeau sont le résultat du voyage d'une photographe. Du nord au sud, elles nous révèlent la face et les voix de l'Amérique multiethnique d'aujourd'hui. Il est vraiment génial. J'ai rencontré lui en Louisiane et il travaillait comme un temporary worker in a sugarcane refinery. And he sort of looked like what you would call a typical American in a sense that he was sort of clean cut. He had short shaven hair. He had a heart shaped, heart -shaped tattoo on his arm. And when I saw him, I was like, wow, he looks like, you know, he could probably be like a skinhead or like very conservative Southern white male. So I approached him to just see if he would be interested because I thought there was something there that would come out. And when I approached him, he was very into the project. And what he actually wrote was really, really intriguing. Because even when people look at this book, people will say, oh, I know what he's going to say, you know. And then he wrote this really amazing comment. Never judge a book by its cover. But all I see is people being judged by the color of their skin. We need to get over this racial hump and come together as one. What I have written, please give it thought. 
because this is something that's earned, not ever bought. Signed, Timothy T. Boy Carlson. What is your reaction about this picture about America today? It's quite disgusting. It is, it is quite disgusting. I, I can't sit and think how, how this white woman could, you know, live with herself. I mean, <laughs> there's so many things that, that come into my, you know, thought pattern when I look at something like that. You know, how, how could she feel so low of herself to stoop to that level? It's, in my, my personal belief, I, I view it as bestiality, no better, you know. Uh, <laughs> here, I'm gonna give you that back to you now. If you want to. <laughs> uh, but like I said, it's disgusting. I'd say it's realistic. And uh, this is pretty much a good example of what you have going on in the country today. You got these careless whites here relaxing and not doing anything. Well, you got the blacks here who are living in urban ghettos where they're engaged in urban warfare every day. Uh, you know, if the race, if a, a, a large scale race war were to come, you know, these guys got access to the high powered weapons and the white man's not doing nothing, you know, sitting there watching the grass grow. La vision de ces deux révérends du Creativity Movement, ou Église du Créateur, est désespérée. Leur Église est un des groupes de haine les plus récents et les plus radicaux, très présente sur Internet. C'est une secte qui a une réputation de violence. Nombreux sont leurs dirigeants incarcérés pour incitation à la haine et appel au meurtre. La guerre raciale est justifiée par une injonction divine. C'est le bras de Dieu qui guide leur combat, Racial Holy War. Face à l'immigration, au métissage et au brassage des populations sur le continent américain, ils se sentent submergés, envahis, dépassés. Certains rêvent alors d'une guerre civile qui débouchera sur une partition de leur pays, de la création d'un homeland, d'un territoire exclusivement pour les Blancs. Grâce à certains de nos contacts, nous avons été informés qu'en Pennsylvanie se préparait un rassemblement important avec les responsables des principaux groupes du White Power. On nous a alors fixé un rendez-vous dans un parking au bord de l'autoroute. Non, ils n'étaient pas au courant. Hein. Ils n'étaient pas au courant, non, donc... Non, euh... Ah bon Ils ne voulaient pas du tout nous voir, jusqu'à ce que euh, j'ai dit... Au début, bien qu'on se présente. Euh, voilà. voilà, ils ne ouais. savent pas qui on est. Et Choup n'est pas encore là. Et ils vont venir apparemment un peu plus tard. Un peu, voilà. okay. Un petit peu de retard. Voilà. Oh, make sure we have a bus. We're going on a walk. Let's see the last. 
Pour la première fois depuis des années, un appel à la coalition a été lancé pour réunir les principales formations néo-nazies. Le leader du National Socialist Movement, héritier du parti nazi américain, a rassemblé les responsables des groupes les plus radicaux. Skinhead, Ku Klux Klan, Église du Créateur, ainsi que Charles Juba de l'Aryan Nation. C'est une démonstration symbolique qui réunit uniquement les leaders des groupes sur un lieu historique important en pleine campagne. À l'horizon, seuls quelques groupes antiracistes ont pu passer les barrages de la police. Ici, les extrémistes jouent avec les symboles en se réunissant 237 ans après sur la plaine où s'étaient rassemblés les patriotes pendant la révolution américaine. Symboliquement, ils cherchent à leur tour à réunir les forces racistes pour relancer leur révolution blanche, laissant de côté leurs luttes intestines. Ces différents groupes se rejoignent sur le slogan « que leur peau c'est leur uniforme » ou « que leur peau c'est leur religion ». For over a quarter of a century, violence solves everything. When we unite as one, as we begin to do today, I demand that you hear my words that there will not be a Jew left alive in 2005. Aryan nations, the creativity movement, and I honor you, and I thank you for coming out. Hail the order, hail freedom. Well, certainly this kind of rally in the United States is protected by the freedom of uh, uh, First Amendment, freedom of, of speech. There is no question that this is uh, political speech that the Constitution uh, allows. On the other hand, that doesn't mean that we have to be happy about it or that we have to accept Um, everything they say. The right to say it includes also the right to disagree with it, um, the right to put out opinions against this sort of thing. Um, and I hope that, first of all, that very few people will show up for this. I know they've been publicizing this rally for quite a while um, through the internet, through posters and other forms of distribution, leaflets, etc. Um, and the reality is not many people did show up for it, considering the whole effort that they put into getting everybody out. Ce n'est pas dans le nombre que se situe le danger de ces groupes, mais dans les liens qu'ils développent et les synergies qu'ils sont en train de créer. Aux États-Unis, ils sont près de 250 000 suprémacistes blancs. Si nous avons pu tourner ces images de Valley Forge, c'est à cause d'un malentendu. Certains avaient cru que nous étions de leur côté. Quand des responsables ont compris que nous faisions un documentaire, nous étions soudain devenus indésirables. À la fin de la manifestation, il n'était plus question de les filmer. Ils ont terminé cette rencontre des responsables à l'écart des regards extérieurs. Parmi les points discutés, leur développement en dehors de l'Amérique et la création de groupes identiques en Europe. Yes, it could be possible that some part of Europe might be maintainable as a, a white homeland or a refuge for whites from North America and elsewhere once, if it happens, that our countries and nations are lost. It would be a sad thought. We have chapters all over Europe, from, uh, from France to Germany, from Spain to Greece, to, from Poland, from Ukraine. We have them all over. 
and they all have their own uh, own chapters, we call it. They have their own churches. Well, the customs people always ask me that when I come back through. Why am I going to Europe, and who did I stay with, and stuff like that. My passport was just filled with, with stamps, and from all around, you know. You should have seen it when I came back from Serbia. Boy, they just, because I brought back a Serbian military jacket, you know, with the eagle and all that, and... And they're like, what are you doing hanging out with paramilitaries? I was like, paramilitaries? Everybody in Serbia has to serve in the military. The whole country is paramilitary. But um, when, I, when I do go to Europe, um, it's always uh, for some kind of blood and honor uh, event or to meet people. Uh, Serbia was a big meeting, uh, international meeting of just so many people. It's almost like these, these missionaries that go to these other countries to spread the word of, you know, uh, Christianity. That's almost like, uh, what I do with Blood and Honors. And there's Mirko and my friend Nikolai, Russian girl, uh, big Russian, big Russian really. Russia is definitely one of the places in Moscow uh, that I'd like to I'd like to go visit. I've got a lot of good comrades there that I've known for many years off the internet. I've met some in England and then I met quite a few when I was in Serbia. And uh, I tell you what, those were some those were some nice guys. I mean, the, the Eastern Eastern Europeans are very very polite. They're very nice, and I've been doing things for them on the internet for many years, and they're very uh, loyal. Si nous quittons l'Amérique pour la Russie, c'est que le nom de ce pays revient dans chacun de nos entretiens avec les extrémistes américains. Nous avons découvert que les principaux groupes des États-Unis ont des contacts étroits avec les racistes russes. Ils ont même créé des groupuscules à Moscou. Russie de l'après-communisme, devenue terre promise pour les racistes d'Occident. Russie de Poutine, en guerre contre les musulmans en Tchétchénie. Russie qui serait devenue la clé pour la survie de la race blanche. Russie, terre d'exil pour le white power. Officiellement, les skinheads sont près de 50 000 en Russie. Le plus connu des groupes de musique russe, Kolovrat, apparaît sur la cassette de Kriegsberichter. Preuve que la musique n'a pas de frontières, Kolovrat chante en anglais ou en russe et se produit régulièrement en Europe. Les skinheads et les racistes russes ne sont pas isolés, ils font partie des mêmes réseaux. Possible to o'clock? Okay, perfect. So what, what is the name of this cafe? Okay, in an hour. Okay, thank you very much and see you tomorrow. Okay, thank you, bye-bye. C'est Bart qui nous a donné le contact avec les skinheads russes. Le mouvement a réussi à étendre son influence dans les anciens pays du bloc de l'Est. We know Bart, we have a really very good contact with Bart. Uh, he is our friend. Uh, we saw him on the concert in Serbia last year. Да, где выступали Чинг Фаратадак, Винланд Warriors, Battle Flag, сербская очень хорошая наша группа, наши друзья. Барт наш очень хороший друг. Мы поддерживаем наших соратников в США. Сейчас у нас сложилась такая ситуация, что мы Открываем э, организации. Э, мы сейчас считаем себя как э, э, позиционируем себя как Бланхорн Комбатейтин. Соответственно, мы требуем э, к людям э, в других городах, э, чтобы они были Комбатейтин, а не просто Бланхорн. Да, 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 да. Il y a beaucoup de pauvreté et les jeunes gens ne voient pas la perspective euh, de faire leur carrière dans le sens occidental. Euh, ils entrent dans les bancs, devant les bancs des quartiers. Maintenant, ces bancs sont euh, unis par le nationalisme. Ce ne sont pas les bancs des quartiers dans le sens propre. Uh, il y a les bandes des Azeris, il y a les bandes des Russes, Kenhead, etc. etc. Cette nouvelle génération est amnésique de l'histoire. 
Le paradoxe est incroyable. Après plus de 25 millions de morts durant la Deuxième Guerre mondiale, les jeunes Russes s'affichent ouvertement néo-nazis. C'est au centre culturel slave de Moscou que le groupe Kolovrat doit se produire sur scène ce soir. C'est un concert clandestin. Oh, because you are just arrived and we are ah, wanting to so know where is one guy. Do you know the guy. program? You don't. Not really, no. So today we have a folk concert, gentlemen, yes. dedicated to Slavic and Russian world. We invite you to folk festival. Okay. And you are wrong to come here. This is just a cafe. Okay. So you have nothing to film here. Thank you very much. Sous le prétexte de folklore slave, on veut nous cacher ce lien avec les skinheads extrémistes. C'est pourtant ici que se retrouvent et se mélangent les différentes factions nationalistes, néo-païens, groupes slaves et néo-nazis. Comme aux États-Unis, ici, les groupes divergents réussissent à se réunir sous le slogan du « white power ». Une sorte de préfascisme et de néo-nazisme se développe sur les ruines de l'ex-Union soviétique. Солисты для группы музыкал Циклон Б. Ну это легендарный человек, уничтожитель негров. Уличные войны находятся в постоянной боеготовности. В общем, как бы враг от нас не скроется. Вот. То есть мы всегда находимся в боевых действиях. Вот. Никогда не скрываемся. Как бы иногда бывает, что преимущественно нас в стране, но как бы, в общем-то, мы все равно стоим. Вот. Там подтверждение шрамы на моем лице. Просто с девушкой шел. Вот. А, а, Анди, посмотри. Вот, вот этот чурка здесь. Вот, ну, по... Потому что я по улице, просто шел по улице. Да хорошо она будет развиваться, понимаешь? Чем больше проходит времени, тем больше набираемся опыта. Чем больше опыта, тем движение больше растет. Понимаешь? Это все закономерно. Ces combattants du Slavic Union sont représentatifs de ces nouveaux groupes violents. Leur symbole est une swastika à l'intérieur d'une croix. Ils sont plusieurs milliers de membres à travers le pays, regroupés dans des sections de jeunesse, des sections paramilitaires ou de vétérans. Leur leader, Dimitri Demouchkin, ne cache pas ses propos. Il se sent fort et prospère à l'ombre du Kremlin. Il a même des liens avec des membres du Parlement russe, la Douma. В отличие от Запада, вот мы себя как раз здесь отверженными не считаем. Я здесь живу, это моя земля. К нам вот так вот относятся в обществе в России. Несмотря вот ту войну, которую мы здесь прошли, я поезжаю в русские города, Ярославль, Кострому и так далее, 
и делаю за полгода в Ярославле организацию численностью пять с половиной тысяч человек. Как по вашему ко мне там относятся люди? Représentatif d'une nouvelle génération de leaders extrémistes, de Mouchkine est une sorte de parrain qui règne sur ses troupes. Pour lui, les Slaves ont un rôle à jouer dans ce combat pour la race blanche. Ils sont désignés comme de purs Ariens. De Mouchkine se sent fort, car même des prêtres de l'Église orthodoxe bénissent la croix gammée du drapeau de l'Union slave. Ah, je dois dire que les, les idées de ces gens-là, ah, on le sépentise beaucoup à Moscou, près de, de 18 à 20 des habitants de Moscou se sympathisent non avec les faits, non avec les exploits, en guillemets, de skinhead, mais à leurs convictions. Parce que si vous demanderez, est-ce que euh, vous pensez qu'il faut fouter dehors tous les... Euh, cul noir, cul noir, comme on dit chez nous. Je pense qu'à Moscou, vous aurez autour de plus de 40% oui. Même s'ils sont les citoyens de la Russie. Même s'ils ne sont pas les citoyens de Géorgie ou d'Arménie ou de Kazakhstan. Foutez dehors. Foutez dehors. 40%. Если мне поставить вопрос, что, за что, э, в чем ваша цель, это борьба за славян, мы называемся Славянский Союз, или борьба за все белое человечество, я не задумываясь отвечу белое человечество. А, здесь можно делить это на несколько пунктов. Есть акции, которые идут спонтанно в самом движении. Я издал специальный приказ, что ни одна боевая группа, которая планирует какую-то акцию самостоятельно, не ставила никого из нас в известность об этом, чтобы мы не имели ответственности за них, чтобы они сами планировали, сами делали эти акции. Есть второй момент, когда мы решаем, что нужна какая-то акция. Это уже другой разговор. Здесь мы все организуем сами. Sur son site internet, De Mushkin a applaudi au meurtre de Nikolai Jirenko, un des rares spécialistes des réseaux néo-nazis en Russie. Juste avant notre arrivée, Nikolai Jirenko a été abattu par deux tueurs à son domicile. В экстремистских группировках Гиренко знали в лицо. Он открыто выступал в судах как эксперт по нацистской идеологии. Нацисты открыто признались в его убийстве. В последние годы прокуратура постоянно привлекала его в качестве эксперта по таким громким преступлениям, как недавнее убийство таджикской девочки, смерть торговца арбузами Мамеда Мамедова и дело группировки Шульц-88. В России он банализует запелу мертв, он терроризует лизу позу антифашистов и лежистисты не реагируют. Les meurtriers de Nikolai Jirenko n'ont pas été retrouvés et la police n'a toujours aucune piste. Quelques jours après cette exécution, Dimitri Demushkin a envoyé un courrier électronique qui disait « La nuit des longs couteaux est proche ». Il évoquait les prochains noms qui sont sur la liste des personnes à exécuter. Parmi les personnes à éliminer, il y a Ludmila Alexeyeva, la responsable du groupe de défense des droits de l'homme, Moscou Helsinki. Честно говоря, для меня мне удобнее жить, не веря в реальность этой угрозы. И я позволяю себе жить именно так, просто не думать об этом. Потому что если позволить себе заразиться страхом, то надо прекращать ту работу, которую я делаю, а я не хочу этого делать. Я хочу продолжать ее. По нашей конституции 
преступления на почве национальной или расовой ненависти, это есть специальная статья в Конституции, это отягчающие обстоятельства. Но, может быть, потому что судьи тоже ментально близки к скинхедам, но обычно они стараются квалифицировать это как обычное хулиганство и дают самые мягкие наказания. Очень редко это бывает реальная утрата свободы. Обычно это условные наказания. Чаще это условные наказания. La justice détourne son regard. Il n'y a pas de statistiques sur les crimes racistes commis en Russie. L'attitude des autorités est ambiguë. Le pouvoir se joue des craintes de la population en évoquant les menaces sur la sécurité publique et la stabilité du pays. Vous pensez qu'en fin de compte, le pouvoir euh, russe aujourd'hui manipule les groupes extrémistes Il y a les groupes dans le pouvoir russe, bien sûr, euh, plutôt dans le ministère des Affaires intérieures, dans les services spéciaux. Ce ne sont pas les politiques qui manipulent ces groupes-là. Donc il y a une espèce d'instrumentalisation des skinheads et de certains groupes néo-nazis. Il, il, euh, il y en a bien sûr, et il y en aura encore parce que c'est un instrument euh, pour euh, faire menacer euh, l'opinion publique. Russian society is sick. <rire> euh, yes. Yes. This infiltrated the, the xenophobia. This infiltrated the... Uh, the vi it's, it's sick the virus of xenophobia. It's sick the virus of... Uh, readiness to express their hate. Most of Russians are not hatred, but they are ready to support. Les groupes racistes profitent de la faiblesse des institutions et n'ont plus peur de se montrer au grand jour sur la place rouge. Leur succès et le poids qu'ils ont dans la vie civile russe est préoccupant. Я встречался и с Милошевичем в свое время, и со многими, кто готов был себя позиционировать или добиваться каких-то целей. Встречался и с крайне правыми представителями Бладенхонера, и с Комбат-18, и с США поезжали. Но несколько филиалов, даже враждующих между собой, вот были куклу с клана или по крайней мере представлялись они так не встречались с представителями с ЮАРы, которые поезжали сюда это фермеры которые вербовали добровольцев в Африку Aurez-vous surpris de la présence de ce cadre du Front National dans ce meeting à Moscou Alors le, le sous-titre est tout à fait exact, il s'agit bien de Dominique Chaboche. Sa présence est tout à fait logique en Russie puisqu'il est l'un des responsables des relations internationales du Front National, il est membre du bureau politique, c'est un vieux de la vieille, c'est un cadre de toujours du Front National et qui assurait des relations avec les serbes d'extrême droite et les russes d'extrême droite. Donc de ce point de vue-là, il est complètement à sa place de représentant du Front. Euh, ce qui est un peu étonnant, c'est euh, qu'il tienne dans cette assemblée-là, euh, devant des gens euh, qui tendent le bras, euh, un discours de soutien, de sympathie, et avec lesquels il a l'air effectivement euh, en phase. Russie, страна euh, европейской культуры. 
географически она часть Европы. Мы нуждаемся в помощи из других стран, потому что это опасно. Вот развитие ксенофобии в нашей стране опасно не только для нашей страны, но и для наших соседей. Мы большая страна, и если мы окажемся зараженным этим чувством, это, это будет опасно для всего окружающего мира. Il est très inquiétant de voir que des partis d'extrême droite européens envoient des émissaires en Russie, tandis que le Parlement européen tente de légiférer sur l'interdiction des symboles racistes et groupes néo-nazis tissent leur toile d'araignée. Les promoteurs de ce projet d'empire blanc dessinent les contours d'une nouvelle carte. Le NPD en Allemagne n'hésite pas à inviter les racistes russes de Pamiat. Le White Power a comme objectif de créer le chaos social pour provoquer l'effondrement des démocraties. Ces activistes sont convaincus du monde qu'ils veulent créer, même si cela veut dire éliminer tous ceux qui se mettent en travers de leur chemin. Face à cette haine, on peut se sentir impuissant. La xénophobie, le racisme et l'antisémitisme sont un mal endémique. Il n'y a pas de solution simple face à cette réalité. Ce n'est ni un petit problème, ni le problème de quelqu'un d'autre. Nous ne pouvons pas nous permettre de détourner notre regard. »